வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் ஹார்ட் ஒர்க் நவர் ஃபெயில்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்மளுடைய மருந்தியல் செஷனில் நாம் பி ஃபார்ம் எம் ஃபார்ம் ஃபார்ம் டி மற்றும் அதனை சார்ந்த கோர்சஸ் இதனுடைய ஜாயினிங் ப்ரொசீஜர் பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் கோர்ஸ் அவுட் கம் ஸ்கோப் இந்த மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்ஸ்க்குரிய ஆன்சர்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்மளுடைய மாஸ்டர் ஆஃப் ஃபார்மஸி டிகிரி கோர்ஸ் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் அவர் கவுன்சிலிங் எந்த டைமில் வந்து கிளாஸ் ஓப்பன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பிஃபார்ம் லேட்டரல் அண்ட் டிகிரி கோர்ஸை பற்றியும் சில நண்பர்கள் கேட்டிருக்கிறாங்க அது கொஞ்சம் விளக்கங்கள் பார்க்கலாம் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் கவுன்சிலிங் விச் மந்த் காலேஜஸ் வில் ஓப்பன் ஃபார் எம்ஃபார்ம் தேவி சிவனி அவங்க கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க் யூ வெரி மச் ஃபார் ஆஸ்கிங் திஸ் கொஸ்டின் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து கவுன்சிலிங் இன்னும் டென் டேஸில் முடிஞ்சது அப்படின்னா வித்தின் ஒன் வீக்கில் காலேஜ் ஸ்டார்ட் ஆகிரும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ரவுண்டு கவுன்சிலிங் முடிஞ்சு அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் கொண்டு போய் சப்மிட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டேட் சொல்லுவாங்க அது கவுன்சிலிங் முடிச்சு மேக்ஸிமம் ஃபைவ் டேஸ் இன்னையிலேருந்து ஒரு டென் டேஸ் கணக்கு வச்சுக்கலாம் இப்போ நமக்கு ஏதாவது அப்டேட் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா நமக்கு வந்து ஒரு டென் டேஸுக்குள்ளே எல்லா ப்ரொசீஜரும் முடிஞ்சிடும் கவுன்சிலிங் அப்படிங்கிறது ஒரு த்ரீ ஃபோர் டேஸ் தான் அப்புறம் அலாட்டட் லிஸ்ட் விட்டுருவாங்க திரும்ப அலாட்மெண்ட் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் டே போய் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் மேக்ஸிமம் ரொம்ப அதிகபட்சத்தில் டென் டு டுவெல் டேஸ் தான் ஸோ அதிலே போய் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் எந்த மந்த்னு கேட்டிருக்கீங்க இல்லையா ஸோ செப்டம்பர் மந்த் எண்டில் போய் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா அப்படி இல்லை அப்படின்னா அக்டோபர் தேர்டு அந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதாவது நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஞாபகம் இருக்குதா தமிழ்நாடு எம்ஃபார்ம் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் எப்போ நடக்குதோ அதுலேருந்து அதிகபட்சம் ஒன் மந்த்து தான் நம்ம வந்து காலேஜில் போய் ஜாயின் பண்ணுறது குறைஞ்சபட்சம் ஒரு த்ரீ டூ த்ரீ அண்ட் ஆஃப் வீக்ஸ் ஸோ த்ரீ டூ த்ரீ அண்ட் ஆஃப் வீக்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் கணக்கு வச்சுக்கலாம் நீங்கள் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் கணக்கு வச்சிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் செப்டம்பர் டென் அதில் டென் டேஸ் இருக்குல்லையா ஸோ அக்டோபர் ஃபஸ்ட் வீக்கில் இல்லைக்கோ இல்லை செப்டம்பர் எண்டிலே நீங்கள் வந்து காலேஜ் போய் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்போது உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் செமஸ்டர் எக்ஸாமே நெக்ஸ்ட் மார்ச் ஏப்ரலில் வந்துடும் அந்த கணக்கு பண்ணி தான் யூஸ்வலாக எம்ஃபார்முக்கு வந்து ஏப்ரல் ஃபிஃப்டீனில் எக்ஸாம் இருக்கும் இல்லையா அப்போ நீங்கள் அக்டோபரில் ஃபஸ்ட்டு காலேஜ் ஜாயின் பண்ணால் தான் அதாவது அக்டோபர்லேருந்து ரெகுலர் கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணால் தான் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் ஜனவரி ஃபிப்ரவரி மார்ச் சிக்ஸ் மந்த் ஃபஸ்ட் செமஸ்டர் முடிச்சு உங்களுக்கு ஏப்ரலில் எக்ஸாமினேஷன் இருக்கிறதுக்கு ஒரு வசதியாக இருக்கும் அதுக்காக வேண்டியது அந்த டைமில் தான் எக்ஸாம் உங்களுக்கு கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஓகேவா செப்டம்பர் எண்டு ஆர் அக்டோபர் ஃபஸ்ட்டு தேங்க் யூ அண்ட் பெஸ்ட் விசஸ் ஃபார் யுவர் சக்ஸஸ்ஃபுல் எம்ஃபார்ம் கேரியர் அடுத்து பிஃபார்ம் லேட்ரல் என்ட்ரி அட்மிஷன் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும் அந்த மாதிரி கேட்டுருக்குறாங்க நமக்கு இப்போ தான் ப்ரொவிஷ்னல் மெரிட் லிஸ்ட் வேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ அட்மிஷன் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறாங்க அதுக்கு என்ன விளக்குங்கன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ அக்கார்டிங் டு பேச்சுலர் ஆஃப் ஃபார்மஸி டிகிரி கோர்ஸ் எஸ்பெஷலி ஃபார் லேட்ரல் என்ட்ரி ஃபார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ நவ் தி மார்க் லிஸ்ட் ஹேட் பின் ரிலீஸ்டு பிஃபோர் ஒன் வீக் பிஃபோர் ஒன் வீக் ஆர் டென் டேஸ் ஸோ தே வில் பி அப்லோடிங் தி அஃபிஷியல் மெரிட் லிஸ்ட் for BFARM lateral entry applying students. I think approximately 578 candidates, nearly 600 or around 550 to 600 candidates have been applied for the BFARM lateral entry degree course. Then the provisional merit list will be announced. Then after that, counseling process will be going. Then the students can select a seat in their interested institutions. Then after that, Provisionally allotted candidates list will be released then they can able to download the allotment order after getting the proper link and notification then within that particular short period they can start their uh, B farm second year career lateral entry so admission எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னா இந்த மந்த் எண்டில் அப்படி இல்லைன்னா அக்டோபர் ஃபஸ்ட்லேயே ஸ்டார்ட் ஆகிரும் ஆஸ் யூஸ்வல் எம் ஃபார்முக்கு என்ன மாதிரியோ அதே மாதிரி தான் பிஃபார்ம் லேட்டரில் இன்ட்ரிக்கும் ஸோ இந்த கொஸ்டின் கேட்ட சுபலக்ஷ்மி மேடம் அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ வெரி மச் அண்ட் பெஸ்ட் விஷஸ் ஃபார் அவர் பிரைட்ஃபுல் ஃபார்மசி ஹையர் எஜுகேஷன் அடுத்து இந்த அகாடமிக் இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் அகாடமிக் இயரில் நம்மளுடைய எம் ஃபார்ம் ப்ரொஃபஷனல் கேரியருடைய சீட் மேட்ரிக்ஸ்லேருந்து ஒரு டவுட் கேட்டிருக்கிறாங்க அதற்குரிய விளக்கங்கள் பார்க்கலாம் அதாவது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ எம் 
செல்லப்பாண்டி அவங்க கேட்டிருக்கிறாங்க நண்பர் செல்லப்பாண்டி நண்பர்களுக்கு நன்றி இந்த டாபிக் பார்த்து பேசுகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தவங்களுக்கு நன்றி ஸோ எயிட்டி சீட்ஸ் சொல்லியிருக்கீங்க இல்லையா அப்ராக்சிமேட்டாக கவுண்ட் பண்ணும்போது எயிட்டி ஃபைவ் சீட்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ அந்த எயிட்டி ஃபைவ் சீட்ஸில் நம்ம ஒருத்தராக இருக்கும்போது நமக்கு வந்து ஸ்டைஃபண்ட் கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் வேறு நம்ம மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஸ்டியூஷனில் கவர்மெண்ட் கோட்டாக்கு போனால் கூட நமக்கு ஸ்டைஃபண்ட் கிடைக்காது ஸோ இது வரைக்கும் அந்த ஆப்ஷன் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இல்லை இனிமேல் அப்கமிங் இயரில் வேணால் வருமானு பார்க்கலாம் ஏன்னா அப்படி இருக்கும்போது நிறைய இன்ஸ்டியூஷனுக்கு வந்து அவங்க என்ன மாதிரி பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல ஸோ ஒன்லி இந்த ஸ்டைஃபன் வில் பி கிவன் ஒன்லி த எயிட்டி ஃபைவ் சீட்ஸ் ஆக்குபைங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஸ்டியூஷனில் நம்ம படிக்கும்போது ஸ்டைஃபன் வராது ஆனால் நீங்கள் ஜிபேட் மூலமாக ஸ்டைஃபன் வாங்கிக்கலாம் அதாவது ஜிபேட் மூலமாக ஆல் இண்டியா கவுன்சிலிங்கில் வந்தால் ஸ்டைஃபன் வாங்கலாம் எந்தெந்த இன்ஸ்டியூஷன்லாம் ஏஐசிடி அப்போ இருந்ததோ அதெல்லாம் முன்னாடி இப்போ வந்து நமக்கு ஏஐசிடியிலேருந்து ஸ்டைஃபன் வருமா அப்படிங்கிறது நமக்கு நான் அஃபிஷியலாக உறுதியான தகவல் அக்கார்டிங் டு மை நாலேஜ் எனக்கு தெரியலை ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதை வந்து நம்ம ஜிபேட் மூலமாகவும் ஸ்டைஃபன் வாங்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் மே பெரிய அதாவது டீம்டு யூனிவர்சிட்டியோ இல்லை ஐஐடி நைப்பர் அந்த மாதிரி இன்ஸ்டியூஷனில் படித்து நீங்கள் ஸ்டைஃபன் வாங்கலாம் அப்படி வாங்கும்போது உங்களுக்கு நீங்கள் இது நம்ம வாங்குறது ஸ்டேட் லெவல் ஸ்டைஃபண்ட் ஓகேவா இது வந்து எல்லா ஸ்டேட்லேயுமே அந்தந்த கன்சர்ன் யூனிவர்சிட்டிக்கு கீழே வரக்கூடிய க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் கொடுப்பாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் நேஷ்னல் லெவல் ஸ்டைஃபண்ட் இருக்குது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூஜிசி சிஎஸ்ஐஆர் நெட் எக்ஸாமினேஷன் எழுதி நம்ம டாப் ஃபார்மசி எஜுகேஷ்னல் அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூஷன் போகும்போது நமக்கு ஸ்டைஃபண்ட் கிடைக்கும் அது போக லோக்கல் ஸ்டைஃபண்ட் அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட்டோடைய லோக்கல் ஸ்டைஃபண்ட்லாம் இருக்குது ஆனால் என்ன ஒன்று அப்படின்னா நம்ம அந்த இன்ஸ்டியூட் இன்ஸ்டியூட் எங்கே இருக்குதோ அங்கே போய் படிக்க வேண்டியிருக்கும் அதுதான் நமக்கு ஒன்று ஸோ அதுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்கள் தெரிய வர வர நம்ம அதை வந்து அப் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் நீங்கள் தேவைப்பட்டால் அதை வந்து பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் ஸோ இந்த கொஷனுக்காக வேண்டி மிஸ்டர் செல்லப்பாண்டி அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிடுதோம் தேங்க்யூ நம்ம எல்லாருமே ஃபர்தராக வரக்கூடிய காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக நமக்கு நம்மளுடைய எம்ஃபார்மசி கேரியர் இல்லை பிஹெச்டி ஸ்டைஃபன்லேயே படித்து கண்டிப்பாக அதன் மூலமாக நிறைய பேருக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன்னா ஒரு ரோல் மாடலாக இருக்கிறதுக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து லாஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கிறாங்க பாண்டிச்சேரியிலேருந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் படிக்க வரும்போது அதுக்கு என்ன ப்ரொசீஜர் இருக்குது அந்த மாதிரி கேட்டிருக்கிறாங்க அதற்குரிய விளக்கங்கள் நம்ம என்னென்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் ஸோ குடிஸ் குடிஸ் வாங்க கேட்டிருக்காங்க சார் ஆக்சுவலி ஐ ஆம் ஃப்ரம் பாண்டிச்சேரி ஸோ நவ் கேன் ஐ ஜாயின் டு எம் ஃபார்மசி காலேஜஸ் ஃபார் எம் ஃபார்ம் குட் யூ டெல் சம் பேசிஸ் பேசிக் அட்மிஷன் ப்ராசஸ் ஃபார் தட் கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க் யூ குடிஸ் குடிஸ் ஃபார் ஆஸ்கிங் திஸ் கொஸ்டின் ஸோ தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் எம் ஃபார்ம் அட்மிஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஆஸ் யூஸ்வல் எப்போதும் சொல்கிற மாதிரி தான் மூணு வே இருக்குது ஒன்று என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஜிபேட் எக்ஸாமினேஷன் மூலமாக எக்ஸாம் அந்த கோட்டாவில் வரலாம் ஃபஸ்ட்டு அது நேஷ்னல் லெவல் கோட்டா அதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜேசஸ் காலேஜ் ஆஃப் ஃபார்மசி ஊட்டி அப்புறம் வேல்ஸ் யூனிவர்சிட்டி அப்புறம் எஸ்ஆர்எம் யூனிவர்சிட்டி ராமச்சந்திரா யூனிவர்சிட்டி அந்த மாதிரி யூனிவர்சிட்டிஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த யூனிவர்சிட்டியில் வந்து நீங்கள் வந்து ஜிபேட் மூலமாகவும் வரலாம் இல்லை அந்த பர்டிகுலர் யூனிவர்சிட்டியில் வந்து என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் மூலமாகவும் நீங்கள் வரலாம் அது வந்து டீம்டு யூனிவர்சிட்டி பேசிஸ் அதே மாதிரி அண்ணாமல் யூனிவர்சிட்டி சிதம்பரம் இருக்குது ஸோ நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குது விநாயகம் மிஷன் யூனிவர்சிட்டி அப்புறம் கற்பகம் யூனிவர்சிட்டி அப்புறம் பிரிஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி அது பிரைஸ்டா பிஆர்ஐ சம்திங் ஒரு யூனிவர்சிட்டி அந்த யூனிவர்சிட்டி நேம் எனக்கு தெரியல சாரி தப்பாக பொனன்சியேட் பண்ணேன்னு சொல்லி இதை நினச்சிக்க வேண்டாம் எனக்கு தெரியல அந்த ஒரு யூனிவர்சிட்டி உண்டு டீம்டு யூனிவர்சிட்டி அந்த யூனிவர்சிட்டிலேயே நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாமினேஷன் மூலமாக அப்புறம் ஹிட்ஸ் யூனிவர்சிட்டி ஒன்று உண்டு ஹிந்துஸ்தான் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் சயின்சஸ் அதில் வந்து இப்போ தான் பிஃபார்ம் கேரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க இன்னும் எம்ஃபார்ம் அங்கே வரல ஸோ இந்த மாதிரி டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸ் என்னென்ன யூனிவர்சிட்டிஸாக இருக்குதோ அந்த யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு எல்லாமே அவங்க வந்து ஜிபேட் கோட்டா கண்டிப்பாக கேட்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த யூனிவர்சிட்டியோடைய என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் நீங்கள் எழுதணும் அதன் மூலமாக ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அது ஒரு
சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் டைமில் வந்து இதெல்லாம் செக் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு அலாட் பண்ண கன்ஃபார்ம் ஆகாது ஸோ நீங்கள் வந்து தமிழ்நாடு எம்ஃபார்ம் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமேஷன் எழுதி வரணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் தமிழ்நாட்டில் படிச்சிருக்க மாதிரி இருக்கும் சில கிரைடீரியா சொல்லியிருப்பாங்க அதிலே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அதை பார்த்துக்கலாம் பெஸ்ட் டிஎன்பிபிசிஏ ஆர் ஜிபேட் மூலமாக வரலாம் ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் பெஸ்ட் விஷஸ் ஃபார் யுவர் பிரைட்ஃபுல் ஃபியூச்சர் நன்றி அடுத்து நம்ம ஏற்கனவே சொல்கிற மாதிரி தான் லைன் பை லைன் ரீட் பண்ணுற மா ரீட் பண்ணக்கூடிய ப்ரொசீஜர் நமக்கு இருந்தால் எந்த ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமேஷனாக இருந்தாலும் ஈஸியாக நம்ம கிளியர் பண்ணிடலாம் பெர் டேக்கு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் நம்ம டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி ரீடிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் எம்சிக்கு நம்ம கிளியர் பண்ணி பார்க்கணும் இதுதான் ஈஸியஸ்ட் வே ஓகே டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் விஷஸ் ஃபார் அவர் பிரைட்ஃபுல் ஃபியூச்சர் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபார்மசி ஆஸ் வெல் ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனல் லைஃப் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் நன்றி